Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione e agli ultimi aggiornamenti sulla giornata di oggi. Resta stabile la curva del Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 2677 nuovi casi, circa 400 in più rispetto a ieri. Sono stati individuati con 99.742 tamponi, 40.000 in più rispetto a domenica. Il totale dei cittadini guariti e dimessi sale invece a 234.099 con un incremento nelle ultime 24 ore di 1.418 persone. E il ministro Roberto Speranza oggi ha parlato alla Camera di Covid e della diffusione del virus spiegando che non c'è più una dinamica di territorialità come invece accadeva all'inizio. In questa seconda fase i numeri segnalano che la crescita è diffusa e generalizzata e nessuna regione può sentirsi fuori dai rischi, tutto il paese corre appunto lo stesso rischio, ha spiegato il il ministro e ha aggiunto che da nove settimane c'è una tendenza di crescita di questo contagio. Dunque il ministro ha spiegato il perché della proroga dello stato di emergenza che condivide e l'importanza di continuare a usare i sistemi di protezione ribadendo anche l'importanza dell'uso della mascherina all'aperto. E tocca a quota 10.000 il numero di persone poste in isolamento fiduciario invece in Veneto per il coronavirus. E allora sentiamo i dati dell'ultimo bollettino diffuso oggi. 189 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Veneto. I cittadini in isolamento al momento sono 10.000. Sono i dati del bollettino regionale Veneto di martedì 6 ottobre. Nelle ultime 24 ore sono segnalate 4 vittime sul territorio regionale. Sale il numero dei ricoverati nei reparti non critici degli ospedali, che sono 275, più 20 rispetto al bollettino precedente. Diminuisce invece la pressione sulle terapie intensive con 26 ricoverati, meno 3 pazienti rispetto alla giornata di lunedì. Test rapidi in una scuola di Piove di Sacco in provincia di Padova dopo la positività di un insegnante. L'ULS 6 Eugane ha attuato il protocollo operativo per la gestione dei contatti di caso confermato Covid-19 all'interno delle scuole, come eh, soltanto pochi giorni fa ha spiegato il presidente Luca Zaia poco prima di emanare l'ordinanza. I test sono stati eseguiti su 93 alunni, 15 sono risultati positivi, di cui 9 in una classe, 3 in un'altra e 3 in un'altra, 0 nell'ultima. Inoltre è stato eseguito il tampone rapido su 3 insegnanti, che sono risultati tutti negativi. Per le 3 classi è scattato oggi e per 14 giorni l'isolamento domiciliare. Alcune centinaia di studenti su iniziativa della rete degli studenti medi si sono ritrovati questa mattina nel centro di Vicenza per protestare e chiedere trasporti più efficienti e sicuri e garanzie sulla scuola. La manifestazione appunto è stata indetta dalla rete degli studenti medi che chiedono anche dei confronti con le istituzioni. Evidenziate le varie criticità con i problemi legati a classi senza dottori docenti, banchi e forniture scolastiche in alcuni istituti ancora non pervenuti, comunicazioni poco chiare e incertezze. Oltre al Vicentino gli organizzatori hanno denunciato situazioni simili anche per altre località del Veneto. Ufficializzata la nuova giunta di Venezia che accanto al sindaco Luigi Brugnaro lavorerà per il territorio. Vediamo. A Venezia il sindaco Luigi Brugnaro ha ufficializzato la nuova giunta comunale. Dieci nuovi assessori tra volti conosciuti e nuove entrate che avranno sicuramente un gran lavoro di responsabilità in un momento in cui il territorio deve far fronte a numerose emergenze che richiedono capacità e impegno. Vice sindaco di Venezia Andrea Tomello, coordinatore provinciale della Lega. E fanno parte della Lega anche Silva Natosi, assessore alla sicurezza e Sebastiano Costalonga, commercio e attività 
produttive. Assessore al bilancio Michele Zuinna per Forza Italia. Lavori pubblici affidati a Francesca Zaccariotto per Fratelli d'Italia. La lista a Brugnaro vede la conferma di Simone Venturini per il sociale ma anche turismo, sviluppo economico e lavoro. Laura Besio sarà assessore con delega ai servizi al cittadino, alle politiche educative e al personale. Paola Marra, che avrà come novità la delega al patrimonio, seguirà anche Università e Promozione del Territorio. Assessore all'urbanistica e all'ambiente Massimiliano De Martinna e Renato Boraso si occuperà di mobilità e trasporti. Il governo ha varato il nuovo decreto sicurezza, cambiano di nuovo le regole sulla protezione per i migranti e questa notizia ha già aperto una miriade di problemi e di dissensi, sì al permesso per la protezione sociale se il rimpatrio compertasse per lo straniero non solo il rischio di torture ma anche il pericolo che venga sottoposto a trattamenti inumani o degradanti o che gli venga violato il rimpatrio rispetto della sua vita privata e familiare. Ma le novità sono molte in ambito di sicurezza, prevista anche una stretta sul daspo urbano per gli spacciatori, pene più severe per chi partecipa ad una rissa e dopo i numerosi casi del rinvenimento di telefoni cellulari tra i detenuti in carcere è stato introdotto anche il reato per chi detiene il telefono ma anche per chi lo fa entrare in carcere con pene severe. E dopo la notizia dell'approvazione di questo decreto, Salvini immediatamente ha rilanciato i suoi commenti dai social annunciando una raccolta firme tra i cittadini. Anche Fratelli d'Italia e Forza Italia commentano in maniera negativa questo risultato che invece ovviamente dal PD raccoglie consensi. Questa mattina, poco prima dell'alba, i vigili del fuoco sono intervenuti in un incidente stradale in provincia di Vicenza. Sentite. Due feriti in un incidente stradale avvenuto verso l'alba di martedì a Bagnolo di Lonigo, in provincia di Vicenza. Una Peugeot 207 è uscita di strada schiantandosi contro un'altra auto, contro un platano e poi ha finito la sua corsa contro il cancello di una casa. Il conducente ferito, rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo, è stato salvato e portato all'esterno dai vigili del fuoco. Il ragazzo è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. Così anche l'autista dell'altro. Alfa Romeo 156 finita fuori strada. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. E sempre questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti anche in altri due gravi incidenti che si sono registrati in Veneto, un altro sempre nel Vicentino, poche ore dopo eh, quello che abbiamo appena sentito nel servizio, lungo la strada provinciale 46 a Malo, per lo scontro tra due automobili, di cui una finita rovesciata su un fianco. Tre persone sono rimaste ferite. I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza le due automobili mentre i feriti venuti, venuti fuori autonomamente erano già stati presi in cura dal SUEM e trasportati all'ospedale Sant'Orso. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. E un'altra tragedia è stata sfiorata in provincia di Padova sul tratto di tangenziale ad Albignasego. Un uomo di 84 anni questa mattina ha imboccato erroneamente l'innesto di marcia in senso contrario, entrando quindi di fatto contromano in tangenziale, scontrandosi con un autocarro e un'automobile. È accaduto verso le 7.30, ora di punta, nel quale ovviamente le persone vanno a lavorare e hanno accumulato diverso ritardo quindi grandi le ripercussioni l'automobilista è rimasto ferito e um, trasportato al pronto soccorso ed ora uno sguardo a cosa succederà a livello climatico sul territorio. D domani di notte inizialmente cielo molto nuvoloso coperto ma con tendenza a rasserenamento da ovest e formazione di alcune nebbie sulla pianura. Dal mattino cielo sereno poco nuvoloso eccetto temporanei aumenti della nuvolosità di pomeriggio più probabili nelle aree del Vicentino, Trevigiano e Veneziano. 
È tutto per questa edizione, rimanete con Telecittà perché l'informazione tra poco continua con lo spazio nazionale, spazio all'economia e allo sport nazionale. Vi auguro una buona serata.